estrés, vengo a mi cita del doctor, estoy un poquito nerviosa porque siempre somos nervios y estoy justo a tiempo. Ay, amigas, pues ya estoy aquí en ay, lo que tengo que poner, mi zapata, me da miedo. Yo soy muy miedosa, muy miedosa. Yo creo que por todo lo que me han hecho y todo lo que he pasado, pero tengo que quitarme todo esto, porque me voy a poner la bata, las voy a dejar, porque no vaya a entrar el doctor y yo todavía no me cambio. Ay, amigas, que todo salga bien. Es un, es un, es un físico anual, pero tengo que hablar acerca de mis pechos, de mis hormonas. Y ahorita lo voy a decir que me revise también. Ya salimos, amigos. Pues tengo buenas noticias y malas. Eh, se está poniendo húmedo. Este. Ay, si supieran todo lo que me pasó. Ay, yo no sé. Yo me enojo muy feo conmigo. Siempre ando con mi botezote de agua. Todo el tiempo ando con el bote de agua. Toda la vida. Ustedes lo saben. A hoy que venía a hacer los exámenes de sangre y todo, no podía hacer pipí como siempre, pero ahorita les cuento. Les cuento que ya salí y estoy un poquito triste. Estoy un poquito triste o preocupada las dos cosas porque, no, es que me pasaron muchas cosas ahorita. Resulta que primero... Eh, pues como les digo, ay, hasta me dio asco. Estuve tomando un montón de agua de las que están en, como en las fuentes, en las donde te acercas y sale el chorrito. Me dio como asco. Tomé muchísima agua. Pues siempre ando con mi bote. Y tomé agua allá. Tomé agua cuando me venía de la casa. Pero resulta que me puse, o sea, mi mente se me puso en blanco, me, me, es que yo soy muy miedosa, soy muy miedosa, amigas, no sé por qué, amigos, y les pido que, siempre les he pedido, dicen que la buena vibra y los buenos deseos siempre te llegan, ¿no?, las oraciones, y les pido que, pues, que me ayuden a que me manden sus vibras buenas para que todo salga bien, pues, me mandé a hacer mi examen físico, el regular, eh, me mandaron a hacer un cardiograma, algo así, del corazón y todo. También eh, espero que salga bien. Eh, solamente que hubo una cosa, hubo una cosa que me preocupó y me preocupó muchísimo. Y es, y por eso mismo que cuando fui a hacer pipí, estaba pensando en lo que me dijo el doctor. Y hice pipí y le bajé a la taza y cuando le digo, puta madre, y el bote, tenía que llenar el botecito. Pero es que yo así soy, o sea, yo me clavo mucho. Yo sé que ahorita, ahorita vamos a ir a ver a Fila y Fila me regaña porque él dice que no sea así, que yo te deje las manos de Dios, deje las cosas en manos de Dios y todo. Yo soy muy exagerada, a lo mejor, amigos, para todos ustedes, tal vez, tal vez si van a decir, ay, no seas exagerada, pero con todo lo que me ha sucedido, con todas las cosas que me han sucedido, con todas las cirugías que me han hecho, pues sí, sí, sí me da miedo. Pues me hizo la revisión el doctor, entonces cuando el doctor me agarró acá y me dijo que tragara saliva, él sintió una, no recuerdo cómo le nombró, pero la cosa es que es como la tiroides, ¿ok? Que no le gustó eso. Entonces él, a lo que, él me nombró lo que era, pero no recuerdo pero para decirlo más fácil, él me dijo que tenía como un, un, una bolita, como una cosa, una bolita o un granito, algo que se sentía dentro de la tiroides y que eso pues no estaba muy bien. Entonces yo le pregunté por qué y me dijo que se hacen, que se forman. Entonces me mandó a hacer un ultrasonido. Aquí traigo la orden del ultrasonido. Voy a, mandar, voy a hacer la cita, ahorita voy a hablar porque tengo que venir a este hospital lo más pronto posible porque él me quiere ver en dos semanas para que ya le den el resultado de, de las de todo lo que me hicieron ahorita les voy a enseñar o sea pues de la sangre del examen físico normal donde me van a revisar todo donde me van a ver lo de las hormonas también lo de las hormonas también o sea todo todo es en lo que cabe pues verdad ahí va lo único que sí les digo fue eso que, que pues me puso triste porque pues ahora ya tengo ese pendiente 
porque él dice que si algo está aquí después del ultrasonido y si, si ve que si sí hay algo acá adentro en la tiroides me van a tener que hacer una me van a abrir para hacer una biopsia y ver que no haya cáncer y ver que esa bolita pues no sea nada malo entonces sí pues sí me puso muy triste la verdad y yo no quiero ni pensar porque ya me va a empezar a doler ya me voy a empezar a cuando trague saliva voy a estar empezando miren les voy a enseñar ven aquí aquí me sacaron a sangre regular de todos los exámenes y aquí ay, o acá como se ve y si sí estoy triste me puso triste y acá 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 tengo esto es para la <coughs> es la vacuna del tétano Ay, amigos, pues vámonos ya. Voy a ir a ver a fila. Ahorita vamos a su trabajo de fila porque vamos a comer algo. Ya se me fue el hambre, me dio asco. Luego les digo, todo me pasa a mí, yo no sé. Quiero hasta llorar, tengo preocupación. Pero ahorita le voy a llamar, amigas, que ya voy para allá. Y espero en Dios que todo salga bien, que la tiroides o lo que él tocó, que no sea nada malo, que no sea nada nada peligroso yo no me siento nada me, jamás me imaginé que yo iba a sentir algo aquí en la en el cuello I don't know I don't know hey cómo está la chata está triste estás triste la chata está triste Está triste porque tiene miedo. ¿Ya les dijiste? Ya no estás triste. No llores. Vamos a comer. Te invito un pollito mejor. ¿Eh? ¿Quieres ir al baño? ¿Qué vamos a comer? Panda. ¿Panda? tengas miedo, ten fe. Ahora me fue por eso no puedo perder peso mucho. No puedes perder peso por, por los tacos, la charola de tacos. Ya no, ya no puedo tomar café. Me dijo que ya no tomé cafeína. Y entonces el sábado... Pero, pero eso es por las hormonas, la cafeína. Entonces el sábado, ¿qué vamos a tomar? ¿Al solito? Okay. Vamos mejor a Panda. Sí. Se le olvidó su tarjeta de crédito para comprar Panda. Ay, Dios mío. Es lo que pasa cuando vas al doctor y te espantan. ¡Córrele que se acaba el pollo! Ya me andan de la pipí bien feo. Y luego ayer no podía hacer de la pipí. ¿Por qué? Ahí tienen baño. Mi... No. Siempre ando con el bote de agua. Ya. Yeah. Y no, a ah, hoy, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees? Cuando me dijo eso el doctor, me puse bien de mi cabeza. Yeah. Y que me da el botecito a la enfermera y entro al baño. ¿Y qué hago pipí? Ay, y el bote yo lo tenía en la mano. Y no tenía nada de efectivo, fila, ni una cora llevaba ya de efectivo. Tuve que estar tragando el agua de ahí de las cestas, casi me vomito. Eww. Esta vamos a comer. Yo me pedí arrocito. Arrocito con pollito. Perdón que ya ni les dije que que si va a bajar fila, es que ahorita no ando pensando ya ni se despidió, ya ni le dije que se despidiera, ya ni pero ya, ya se quedó fila otra vez a trabajar otras, otro ratito más son las 12, ya nos vamos a la casa ya nos vamos a la casa y allá allá platicamos a ver si ya me voy tranquilizando un poquito más, comí pero porque él tenía hambre, pero yo no comí así. No comí como sé comer. 
está bien bonita la tarde, amigos. Allá se ve. Pero yo sigo sentimental. No puedo platicar con ustedes. Pensé que iba a poder, pero no puedo. Tengo mucho sentimiento. Y Fila no quiere que esté así, pero... Tengo sentimientos, estoy preocupada. Ya no quiero estar así, no quiero estar pensando, pero yo soy muy fea para eso. Pienso muchas cosas. Pero bueno, tengo que estar tranquila. Les voy a enseñar cómo se ve el sol aquí de bonito. Miren qué bonito. Allá. Parece que lo pintaron. Está Siempre bien. les he dicho que sean positivas y que seamos positivas y todo, pero tengo mucho sentimiento. Ay,